എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓട്ടോമേഷൻ നിഞ്ചയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫേക്ക് റെസ്റ്റ് എ പി ഐ ജി എസ് എം സെർവർ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജി എസ് എം സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നോൺ വേർഷൻ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കമാൻഡ് ഫോം ടോപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം നോൺ വേർഷൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നോഡ് സ്പേസ് ഹൈഫൻ വി എന്ന കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോൺ വേർഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേർഷൻ നമ്പർ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നോൺ വേർഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് കമാൻഡ് ഫോം ഡിസ്പ്ലേ ആവും അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുകയാണെങ്കിൽ നോൺ വേർഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം നോൺ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡൗൺലോഡ് നോട്ട് ജെ എസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നോട്ട് ജെ എസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോവും അതിനുശേഷം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഇൻസ്റ്റാളർ യൂസ് ചെയ്യുക വിൻഡോസിൻ്റെ കേസിൽ സിപ് ഫയലായിട്ടോ ഡോട്ട് എം എസ് ഐ ഫയലായിട്ടോ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആവും ഡൗൺലോഡ് ആയ ശേഷം ആ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളർ തന്നെ ലോഞ്ച് ആവും അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈസൻസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം ഫിനിഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ആവും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു പുതിയ കമാൻഡ് ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം വീ വീണ്ടും ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ കമാൻഡ് നോട്ട് സ്പേസ് ഹൈഫൻ വി എന്നുള്ള കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പുതിയ കമാൻഡ് ഫോമിൽ ആ വേർഷൻ നമ്പർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്ന കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് ഫോമിൽ വീണ്ടും ആ കമാൻഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത വേർഷൻ കാണിക്കില്ല അപ്പം പുതിയ കമാൻഡ് ഫോമിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം വേർഷൻ നോക്കാൻ നോട്ട് വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജേസൺ സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജേസൺ സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്ന ചെയ്യുന്നതിന് എൻ ബി എം ഇൻസ്റ്റാൾ മൈനസ് ജി ജേസൺ സെർവർ എന്ന കമാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ജേസൺ സെർവറിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോപ്പി ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ കോപ്പി ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സിസ്റ്റത്തിൽ പോയി ആ കമാൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് പേസ്റ്റ് ആയില്ല എന്ന് പറയും കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാ ഓക്കെ എൻ പി എം എൻ ബി എം ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള കമാൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ കമാൻഡ് ഫോം ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പിന്നെ ആ കമാൻഡ് വീണ്ടും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശേഷം എൻ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്തവണ ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നുണ്ട് ജേഷൻ സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂട്യൂബ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ത് ഫോൾഡർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ജേസൺ സെർവർ എന്നൊരു ഫോൾഡർ സബ് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡി ബി ഡോട്ട് ജേസൺ എന്നൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഫയലിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കുറച്ച് കീ വാല്യൂ പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ജേസൺ ഫയലാണ് ഈ കണ്ടന്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫോണിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജേസൺ സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം ഡി ബി ഡോട്ട് ജേസൺ എന്നൊരു ഫയല് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൾഡർ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് കൊടുത്ത് യൂട്യൂബ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ജേസൺ സെർവർ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡി ബി ഡോട്ട് ജേസൺ എന്ന് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് 
space hyphen hyphen wash space db dot json ഉള്ള command യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് 3000 എന്നുള്ള പോർട്ടൽ ഈ ഫേക്ക് ജേസൺ സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ആവും നമുക്ക് ജേസൺ സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയോ നോക്കാം ജേസൺ സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ജേസൺ സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ജേസൺ സെർവർ ആ ഫയൽ ഡി ബി ഡോട്ട് ജേസൺ എവിടെയാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് കമാൻഡ് ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജേഷൻ സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് പോർട്ടലാണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് ഈ മൂന്ന് റിസോർട്ട്സ് ആണ് റിസോർട്ട്സ് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള റിസോർട്ട്സ് ഉണ്ട് കമൻസ് എന്നുള്ള റിസോർട്ട്സ് ഉണ്ട് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള റിസോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് റിസോർട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എ പി ഐസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്സസ് ചെയ്ത പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള റിസോർട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എ പി ഐ ഇൻപോയിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പുതിയൊരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമോ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയുള്ള പോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമോ കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേക്ക് ജേസ് സെർവർ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്രസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഫേക്ക് ജേസൺ സെർവറിൻ്റെ ഡേറ്റയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട് റെക്രസിൻ്റെ കേസിൽ ഡിലീറ്റ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആകുന്നില്ല അത് വീണ്ടും അത് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് തുടക്കമാണ് പക്ഷേ ഫേക്ക് ജേസൺ സെർവറിൻ്റെ അകത്ത് റിയൽ ഫസ്റ്റ് എ പി ഐ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആകേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും വർക്ക് ആകുന്നത് ഇനി തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എ പി ഐ ഫേക്ക് ജേസൺ സെർവർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേസൺ സെർവർ ലോക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനിടയിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക Thanks for watching.